paano nga ba magkulay ng line art? Lalo na when you're going to be using Adobe Photoshop. Okay, so kahit anong Adobe Photoshop na meron kayo sa palagay ko gagana po ito. Okay, so for example, you have your line art here or you may drawing kayo. So, kailangan muna natin ayusin siya. So, image adjustment. Hindi na kailangan i-click. Tatapat lang. Then, we have brightness and contrast. And then, you click. Lalabas itong brightness and contrast window na to. So, adjust lamang po natin. So, dapat yung lines niyo ay mas maging darker. Okay? Mas dark, mas okay. Pero huwag naman masyadong dark. Okay, ayusin nyo lang para magpantay. Ayan. If you think that is okay, then you press. Press. Then you press. Okay. Okay, so after that, syempre maayos na yung line art nyo. So, Control Alt Plus para lumaki. Then Control Alt Negative or Minus Sign. Press nyo lang yung para to zoom in or out or up your drawing. So, ano yan? Control in, negative sign, control plus sign para lumaki. Okay? And then next, ito, mahalaga ito, ha? Susundan nyo po ako. You go on and click channels dito sa right side sa baba. Makikita nyo, gray lang ang nakalagay. Dapat RGB. Dapat marami ang nakalagay dyan. Pag wala yun, huwag kang matakot. You simply go to image Then, go to mode. Tatapat nyo lang po. And then, click RGB colors. And then, flatten. Okay po. Lalabas yung uh, RGB red, green, and blue. Ayan. So, ibig sabihin, nagawa nyo ng tama. Ganyan dapat ang mag appear sa inyo. And then, next, what do we'll do? Uh, what do we'll do? <laughs> what you will do is, kiklik nyo lang tong mga to. Kapapansin nyo dito sa baba. Meron yan tinatawag na new layer. Ayan, create new channel or layer sa ilalim. Okay? So, ayan, nakaka-select na yung apat. Click and drag, hilahin nyo lang doon sa create new channel. And then, lalabas. It's either red copy, blue, green, etc. Okay po? So, kung saan nakatapat kayo, yun, lalabas ng blue, blue copy. Okay, next. So, ang gagawin po natin, so nagawa na ninyo yan, i-select nyo ulit yung dati. Yung nauna, yung RGB red, blue, and green. Ayan. So, mawawala yung selection dito. So, ang gagawin po natin, so ang gagawin natin, kailangan ma-fill natin ang puti yung lahat ng channels na to. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Okay? Go to image. Or edit. Sorry. Fill. Pero make sure muna na naka-white yung nandito sa ibabaw na portion. Click nyo itong maliit na to Ayan. So, kailangan ma-select natin white. So, puli natin ng white color. Edit. Fill. Then, fill foreground color. Mode normal. Opacity 100%. Then, click OK. Mawawala lahat yun. Okay? So, nawala siya lahat. Dahil, pinil mo siya ng white. Okay, next. So, na-fill mo na ng white. So, tama yung nagawa mo. What you will do is you select yung red copy or blue copy or any yung nakalagay dito. Click nyo po yan. Okay? So, lalabas ulit yung line art natin. What you will do is, mahalaga to, you press Alt. Pindutin nyo yung Alt sa inyong laptop or computer. Ayan. Lalabas, may lalabas na papansin nyo sa kamay. May lumalabas na square. Na maliit na square. Okay? No white. Tama yung ginagawa niya ibig sabihin. Ang gagawin lamang po natin is you select it. Click mo lang. Wala ka ibang gagawin. So, yan. So, ang ginagawa ngayon ng computer ninyo or ng Adobe Photoshop, sineselect niya lang lahat ng puti. Lahat ng white. Diba? Pinil natin yung RGB, red, green, and blue ng puti. So, ang kailangan kasi natin, ma-select natin yung black. So, ang gagawin natin, you go to select. And then you click inverse. Click nyo lang yung inverse. Ayan. So ngayon, ang sineselect ngayon ng ating Adobe Photoshop ay lahat ng black na area lamang. Okay. Ito na yung sumunod na gagawin natin. ha? Okay. Malilito. You simply go to layers. 
Okay, mag-create ka ng new layer dyan sa itaas. Mapapansin nyo, yan. Wala. Wala. So, dapat, yung mga line na yan, malagyan natin, umapil natin ng black color. So, select mo yung black. Pwede rin paint bucket tool. Click mo yung paint bucket tool dito sa gilid. Tapos, piliin mo yung black dapat. And then, you fill it with black. Or, pwede rin image, edit pala, fill, tapos black. Okay? So, para ma-unselect mo to, control D. Yan, mapapansin niyo ito, delete ko muna tong may nagawa ako kasi layer dito. Yan. Mapapansin niyo. So yan. So nakagawa ka na or nakapi mo na yung line art ng drawing mo. So pwede mo na siyang i-color. Pero ang problema, pag kino-color natin siya, baka masira natin siya. Okay, every time you're going to be coloring, make sure ito, tong layer 2 na to ay nasa ibabaw ng lahat or ink layer. Pwede rin naman natin yan i-rename. Ayun, ipipress lang natin ng mabilis na double click para ma-rename natin. Lalagay natin dito ay ink or ink layer. Ayan. And then, para hindi natin masira ito, dapat to laging nasa taas. Okay? So, ilock natin yan. Lock natin. So, pag nilock mo siya, hindi siya magagalaw kahit ano, hindi mo pwede siyang galawin. Okay pa? So, magawa ka ng new layer. O, papansin nyo, nasa, napupunta sa ilalim. So, dapat ito nasa ibabaw. Ayan, ink layer nasa ibabaw. Ayan, tapos na, gumawa ka ng layer sa ilalim niya. Doon ka magkukulay. For example, pakita na ko sa inyo. Ha? Halimbawa, we're going to be selecting uh, Okay. Uh, click mo yung magic wand tool. Halimbawa, kukulayan natin yung buhok na ito. Okay, click mo lang yun. Dapat make sure na doon ka sa ink layer, ha? Click mo yung ink layer na yan. Click. Tapos hold mo yung shift pag meron ka pang kukulayan na sa kasabay ng ibang bagay na kukulayan mo. Shift. While holding shift, click mo yun. Ibang parts. Ayan. Yung buhok niya. Okay. Tapos bitaw. And then mamili ka na ng color na gusto mo. For example, dahil siya ay isang fairy ng tubig. Click mo yung blue. Okay? So, punta ka ngayon dito sa layer sa ilalim. Ayun na, nakaselect ka na doon, no? Diba? Tapos, punta ka sa layer sa ilalim. And then, it's either, maraming paraan ng pagkulay, eh. Fill mo na lang. Ito, oh. Click mo yung pink, uh, paint bucket tool. Click. Ayun. So, naging color blue na yung iyong buhok. Ayan. Control. Tapos, pala ka na kung anong gusto mong gawin ng pagkulay. So, ganyan lang po. Okay po, then, control deselect. Ayan. So, limbawa, ayang color na yan, gawin mo, i-rename mo rin yan. For example, hair. Buhok. Okay? Para hindi mo, hindi ka malito. Okay? Hiwa-hiwalay. In creating a new layer, basta i-click mo lang to. New layer. Ayan. So, with that, I hope we understand o naintindihan natin kahit pa paano, paano po magawa ng mga ng simpleng ink layer. Kasi mahalaga yun po ito, lalo na sa pag magkukulay na kayo ng drawing nyo para hindi masisira or tama yung paraan ng inyong pagkulay. So, okay. So, for example, we have yung isang linya, isang ganto na line art. Na nasundan nyo na yung proseso yung preparing your line art for coloring in Adobe Photoshop. What is the next thing that you will do? Okay, let's proceed to coloring. So, ganito yan. So, you zoom in. Siyempre. Always remember na huwag kayong mag-drawing dito sa line art ninyo. Okay? Ang nangyayari kasi, pag alibaw nag-drawing ka doon, alibaw, kulay ng balat. And then, nag-drawing tayo sa ibabaw. Eh, napapansin nyo, natatakpan natin yung pinaka-drawing natin. Paano ba yung proseso na hindi natin madudumihan yan? So, kailangan ito, ang gagawin natin, hindi natin madudumihan yung line art. Okay? So, create a new layer underneath yung layer ninyo. I-rename muna natin to para hindi tayo malito. Ink layer. Ink layer. Ayan. So, huwag tayong ano dyan. So, para hindi natin magalaw yan, let's lock that layer. Lock natin. Click mo lang to lock. Para wala kang magawa kahit anong gawin mo, hindi ka makakapag-drawing sa layer na yan. Okay? So, gagamitin lang natin yan yung pinaka 
paste natin. Okay. So, let's duplicate this layer. And duplicate. Ayan. Doon tayo sa duplicate layer, yung copy, i-unlock naman natin yun. Tapos, ilagay natin yun sa ilalim. Okay? So, i-rename natin to na color layer. Ito yung coloring natin. Color ring layer. Okay? So, ganun lang yan. So, mayroon tayong dalawang layer, yung ink layer and then coloring layer. Para pag may nagawa tayong hindi maganda, mayroon tayong safety nandun yung ink layer natin. Okay. Dumunta tayo sa ating coloring layer. And then, halimbawa, una natin kukulayin yung balat ni Rita Marungis. Okay. Marami natin pwedeng gawin. Pwedeng kunin mo yung brush tool. Tapos, mano-mano mong kulayan. Mano-mano. Pwede mong kulayan yan ng mano-mano. Diba? Or, 100% of. Pwede naman yung madaling paraan. Diba? Pwede mo gamitin yung mouse dyan. Okay, sa pagkulay. Pero meron yung madaling paraan. So, control alt z Para yan do. Hanggang mawala. control alt z Ang um, madaling paraan, pwede rin yung paint bucket tool. Click mo yan. And then, i-click mo lang yung gusto mong kulayan. Yun lang. Ganun. Ayun, no? Ang dali, di ba? Kulayan mo na. O, nakulayan mo na agad, di ba? Pero, di ba? Meron pang isang way. Kung papansin nyo, may control alt z natin. For me, ha, yung ginagamit kong process, which is yung select, gagamitin natin yung magic wand tool. Okay? Click mo itong magic wand. Click mo yung gusto mong kulayan. Ayan. Hold my shift to select. Okay. Tapos, zoom in. Malinis sa malinis yung line natin. You go, after mo i-select, you go to select, modify, Expand. Okay. Expand natin ng mga 3 pixel. Okay. Then, Control Alt. Negative sign. Okay. Anong gagawin natin? So, next we will fill that color. Dapat nakaselect kung anong color mong gusto. Then, Edit. Then, Fill. Then, Press OK. Then, yan. Habang nakaselect siya, pwede na natin i-edit lagyan ng shadows, etc. For example, we're going to put a shadow. Siyempre, mamili ka ng darker color. Okay? Ang madali usually yung ginagamit ay yung airbrush tool pang shadow para mabilis. Ayan. Mili ka ng darker color, tapos kulayan mo lang yung mga darker parts na gusto mong kulayan. Lagyan mo ng shadow. Ayan. We're coloring using basic techniques, ha? Ayan. Di ba? Ang bilis. Nakulayan agad. May shadow agad. Okay, next. Siyempre, lagyan natin ng blush yung kanyang pisngi. Yung opacity, babaan natin. And then, yung size ay lakihan natin. Siyempre, yan. Sobrahan. Bawas konti. Ctrl Alt Z. Yan. Okay. And then, lagyan natin ng white. Yung kanyang mukha. Parang shine. Okay. Sige natin. Para to unselect, control alt D. Control alt D. Control D. Control D to deselect. Ayun, nahulayan na natin ang kanyang balat. Okay, next, sa buhok naman tayo. Tulad ng kanina, go, click, gamitin mo yung magic wand tool. Then, click mo yung kukulayan mo. Then, hold shift. Para kung may dadagdag kang ibang selection habang kiniklik mo yun. Then, 
select modify expand we'll use 3 okay then mamili tayo ng color ng buhok then edit fill charan nakulayan na di ba then let's choose yung darker color piliin natin yung brush tool airbrush tool yun no? mer blurring gilid and then kailangan na mas darker and tapos lagyan mo ng shadow ang iyong drawing and tapos kung gusto mo lighter yung ibang parts lagyan mo naman ng light and highlights Then, talagang kung super highlight, you get white. Bandan to. Ayan. Ayan. Then, control D. Ayun. Nakulaya mo na ang kanyang buhok. Next. Diba? Ang kanyang headband. So, select tool or magic wand tool. Click my headband. Then, um, select, modify, expand. 3 is okay. Yan yung ginamit na. Yellow kasi yun. Click yellow. Then, edit, fill. Then, okay. Then, select a darker color. Hanapin mo yung airbrush tool. Lagyan mo ng haunting shadow mga parts na darker tapos so white mga parts na naman na lighter or gusto mo may highlights nasa preference na yan then control D control D to deselect ok next yung kanya naman damit so once again ang gagawin po natin click the magic wand tool click yung damit then, select, modify, expand. 3 is okay. Then, please click okay. About pink. Pwede rin gamitin yung brush tool, no? Pang kulay. Kung ayaw nyo yung fill. Diba? And then, we'll choose a darker. Pang itong kulay. For example, let's have pink nga. Ayan, pang kulay natin ang pink. So, opacity natin taasan pag medyo malabo. Opacity yun. Plus, let's click a darker color. Pwede rin gusto nyo polka dots yung damit niya. Pwede rin. Ayan, click, click lang. Then, control D to deselect. So, meron ka ng damit. Next, yung floating niya. Yellow yan. Okay. Kunin natin yung magic wand tool. Then, select. Modify. Expand. 3 is okay. Then, 3. It's either you fill bucket. You edit and then fill. Or, you gamit yung yung brush tool. Okay. Okay. But we'll build this. Press OK. And select a darker color for the shadow. Kunin mo yung brush tool. Click ka kung anong brush size. Then lagyan natin ang shadow. Kala ka dali. And then white spore highlight. Yan. Then control D to deselect. Okay. Di ba ang bilis lang? So, ganun lang naman yung gagawin natin. Next, meron siyang hawak na popsicle. Select natin yan. Tsaka yung handle. Control, Alt. Shift. Hindi uh, kaya. Control, Alt. To zoom in. Control, Alt. Plus. Shape, hold shape, then click my selection, popsicle handle, kulayan, darker color, 
Turn out negative. Volume 8. Okay. Control D. Okay, ito. Meron siyang popsicle. So, gawin natin yung red. Then, select. Modify. Expand. Three. That's okay. Edit. Refill. Okay. Then, we choose a darker color. Hmm. Ayan. Then white for highlight. Then control D to deselect. Okay. Next yung kanyang salbabida. We select the salbabida. We select. We modify. We expand to trace. Okay. And then anong magandang kulay? Gawin natin pink. Ito talaga pink na to. Edit fill. And darker pink. Tapos lighter. And. <laughs> and then anong color pa ba? Darker colors para sa shadow. Mali yan. Pwede na yan. Ayan. And then, control D to deselect yung kinukulayan mo. Okay? Ayan. So, natapos na tayo sa pagkukulay kay Rita. So, yung kulang nalang, lagyan natin siya ng background. So, to put ang background, you put on your la another layer, beneath niya. And then, we choose si Brown. Siyempre, dagat. Let's click sky blue. Lakay natin ang sukat. Then, lagay natin ang konting dagat-dagatan. Ayan. Huwapasin nyo yung mata nyo naging blue. So, dapat walang, may kulang kulay yun. So, lagay natin ang color. Ah, control J. Let's select Then, it, uh, select, modify, expand, okay, edit, fill, okay, control D, yan, white na siya, diba, and pinakahuli na lang, ang dapat natin gawin ay pirmahan, dahil pinaghirapan natin tong e-drawing, so yun, Yan. So, that's it with our coloring tutorial. Napaka-mabilisan lamang, no? Ito yung mga pang-mabilisang mga drawings na kailangan nyo lamang gawin. Okay? So, hindi pa yan yung mga pang-pro. Okay? Pag may mga, mga white areas na hindi kayo nakulayan, so, simply just go and use the brush tool. Then, click nyo itong para map. Ito. Eyedropper, click yung color na gusto ninyo. Then, go back to the brush. Then, i-brush nyo. Again, pili ng color. Then, brush tool. Then, i-brush nyo lang. So, yan. Para mawala yung may mga whites. Okay? Then, you save your work as JPEG. So, yan na yun, no? Basic coloring technique. Sana may natutunan kayo. Napaka-basic as in, napaka-basic niya lamang. Okay? Using the kung paint packet tool or yung magic wand tool or yung uh, edit fill tool in coloring. Okay? So, napaka-basic lamang yan para mga basic coloring needs na kailangan po ninyong gawin. So, with that, I hope na natutunan kayo kahit pa paano. And thank you for watching. This is once again, Sir Gam. 
for another coloring tutorial, drawing tutorial. So see you next time. Bye.